पोल खुल गई अभी तो पूरा सो माई फर्स्ट केस वॉज टू अ गर्ल टू बी ऑनेस्ट आई एम स्ट्रेट आई एम वेरी स्ट्रेट बी ऑनेस्ट या बट माई फर्स्ट I'm straight, of course. I'm very straight. आपका producer इतना bold होता है तो husband सामने बैठा है. Yeah, it's inspired by that. It's not, of course, it's not my film. All I had to do was observe Gunjan from morning to night. So I had a blast because she's a very colorful personality and very entertaining. So I never got bored, and I had a great time shooting. Thanks to just observing Gunjan. Okay, that's fantastic. And sir, I have a question for you. Sure. Uh, how was your entire experience, and what was the musty part in the entire shoot thing? So musty part was like being part of the group, the whole uh, production team. You know, हम लोग का actually एक uh, group बना and we call it हम पांच. हम पांच. And we still do a lot of musty in that group. So uh, when I went uh, for the shoot for the very first time, of course it was uh, very, uh, you know. eye opening for me because i unlike other stars i am a newbie actually so i am from the us i am a true nri <laughs> i've been living there for like 26 years but again uh in sabse milke ye sab to uh, since these guys are also uh, nri's those five guy, girls and i was the only guy <laughs> and a lot of masti lot of uh, fun of course and then hiten joined there and he also joined our group <laughs> and we also dragged him into all the conversation all the fun musty part into it of course bhagyashree was there and we uh, i remember i was uh, driving her from one place to other plus i was doing multiple jobs actually by the way yeah. so i was doing the yes all of the all of us actually so lot of lot of fun so we were singing in the car we were uh, uh, you know doing lot of fun when we were not shooting and uh, yeah it was total fun experience Fantastic, fantastic. Up your accent, so you have to understand. You are a U.S. return hiker, okay? But it's okay. <laughs> so I would request uh, Chandra ji. Chandra ji, where are you? Here, here, here. Come here. Yeah, Chandra ji. Uh, I would just request you to be on stage, like for a few seconds. And please, ये जो गाना है आप एक बार हमारे लिए गुनगुना दीजिए. ये गाना तो सब सुन चुके हैं. Actually, if I may request, हम एक next गाना अपना release करने वाले हैं. Oh, sure. जी, कौन कहता है जो मेरे one of my first crush, Samir Soni, और मेरे पे फिल्म आया गया है. and uh, mai i don't want to act anymore i just want to produce uh -huh. because maine mere do crushes the ek jugal ansaraj aur samir soni aur dono ko uh, apni film mein apne sath uh, you know with god's grace uh, was able to act with them so chana ji i would request you ke wo kaun kehta hai jo hamara next z music pe release hone wala hai uski do lines please sunaiye okay so i a very good evening to everybody uh, i would like to say that this song has been written by kunjan to aap khaas gaur kijiye Uh, the words are very interesting kaun kehta hai seene mein almariyan nahi hoti i really i mean the first time i heard that i was so caught up with the words because jab lyricists formal lyricists uh, likhte hain to usme ek meter alag tarike se hota hai but here i was very impressed that the producer could write like this to so, um here are two lines सुन कौन कहता है सीने में अलमारिया नहीं होती कौन कहता है इस कौन कहता है इस छोटे से दिल में मीलो लंबी गहराइया नहीं होती कौन कहता है थैंक यू सो ब्यूटीफुल देयर इज वन मोर सॉन्ग इफ इफ यू डोंट माइंड जस्ट टू लाइंस वी जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट आवर सॉन्ग्स टू दिल को रोशन किया यूं तेरी हसीनी दस्तकती हो जैसी रोशनी ने दिल को रोशन किया यू तेरी हसीने दस्तकती हो जैसी रोशनी ने तू बन के आया हसी आरसू तू मिला तो जमाना मिला खुशियों को नया एक पैमाना मिला आज मुझको बहकने का एक बहाना मिला 
समीक्षा ओसवाल एंड कीकू शारदा जिन्होंने बहुत रोमांटिक किरदार प्ले किया है क्योंकि मेरा मानना है कि क्यों अगर आप थोड़े साइज में ऊपर नीचे कैसे भी हैं तो क्या आप रोमांस नहीं कर सकते आई मीन आपको प्यार करने का हक नहीं, नहीं है कहानियां मत बताइए इन्हें देखने दीजिए मैं ये मैं ये कहना चाहूंगी कि हैथ सॉफ्ट यू सर कि बहुत बहुत सारी कहानियां जो ये बोल रहे हैं कि इनके लाइफ पे है ये ये भी बोल रहे हैं कि समीर सोनी जी उनके क्रश थे फिर काफ़ी कुछ ये आ, स्क्रीन पे आ, दिखने वाला है एग्जैक्टली exactly. <laughs> तो पता नहीं कौन सी अलमारियों के पीछे या कौन सी अलमारियों में कौन से खाने के पीछे क्या क्या रहस्य छुपा था गुंजन जी की दिल की अलमारी के पीछे जो सारी के सारी कहानियां यहाँ पर आ चुकी हैं सो आई थिंक गुंजन जी स्पेशल क्रेडिट योर हस्बैंड एक्चुअली एवरी वन इनफैक्ट एवरी वन दर टीम माई हजबेंड संजीव जी एवरी वन विभू राजू जी आई मीन एवरी वन तो ऑफकोर्स फिल्म जो होती है ना सॉरी भाग्यश्री आई मीन यू आर अमेजिंग विद द बर्ड्स और मुझे नहीं पता था कि भाग्यश्री इज सो क्रिएटिव ऑफकोर्स वी वर ऑर्ड ऑलवेज ऑर्ड एवरी वन इज ऑर्ड विद भाग्यश्री लिसन 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 दिस इज योर फिल्म यू गेट द क्रेडिट लेट्स एंड इट हियर सुपर हैविंग यू नो द लॉन्च ऑफ द ट्रेलर एंड ऑफ द सॉन्ग्स और चंदन जी दिस इज लवली हैविंग योर वॉइस फॉर ऑल ऑफ आस आई थिंक सारी दिल की कहानियाँ दिल के सारे जो क्या बोलते हैं इमोशंस है वो सब उभर के बाहर आते हैं इन गानों से सो थैंक यू सो मच एंड विश एवरी वन ऑल द बेस्ट ऑफ यूर वेल वी वुड रिक्वेस्ट यू गाइस जस्ट कम फॉरवर्ड फॉर अ पिक्चर ओके सो वी हैव अ क्यू एन हैपनिंग विद मीडिया and 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 whenever the qn is done whenever you allow me i would love to invite my team as well jo america se aayi hai because yeah whenever you allow me yeah thank you ye ye le lijiye hello 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 mera sawal bhagyashree madam se hai ji ji mujhe yaad hai jab maine maine pyar kiya dekha tha आप उस वक्त भी इतनी खूबसूरत इतनी हसीन लग रही थी आज भी बिल्कुल ऑन स्क्रीन और सामने भी वैसी लग रही हैं शुक्रिया मुझे याद है एक इंटरव्यू में सूरज बड़जा जी ने कहा था भाग्यश्री को सलमान को कीस करना है उस वक्त आप कंफर्टेबल नहीं थी एक मिरर का सहायता ली गई थी आज इस बोल्ड फिल्म को करने के पीछे ये जो परिवर्तन आया है इतने सालों में किस तरह से आया आप में देखिए बोल्ड फिल्म है क्योंकि बोल्ड सब्जेक्ट है लेकिन जैसे कुंजन जी ने पहले ही कहा है कि बोल्ड सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि न्यूडिटी दिखाई जाए या अपनी भारतीय संस्कृति को भूला जाए तो वही चीज़ मेंटेन की इस फिल्म में भी इस फिल्म में भी किस नहीं है <laughs> एक भी किस नहीं है इस फिल्म में हेलो <laughs> गुंजन जी मेरा सवाल आपसे है म्यूज़िक देखते ही मुझे ऐसा लगा हम तो अभी छोटे हैं लेकिन उस समय के अगर पिक्चर्स देखते हैं तो वो गाना कुछ अलग ही होता था और आज वो लिरिक्स नहीं मिलते हैं लेकिन ये गाने ने बहुत ज़्यादा मन मन को खुशी दी है स्पेशली लुकिंग एट हितेन एज वेल एज भाग्यश्री मैम क्या आपको ये गाना देखने के बाद कितना आपको खुद अच्छा लगा क्योंकि आज हम वो पॉप म्यूज़िक देखते तो वो समय नहीं मिलता वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आज की उस समय की जो फीलिंग्स होती थी आप दोनों से जानना चाहेंगे आप दोनों ने जब अपना ये काम देखा तो आपको कितना अच्छा लगा सबसे पहले जो मैंने कहा अभी अभी कि गुंजन जी ने ये जब लिखा है गीत इस पर सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं दिल का दर्द समझ में आता है प्यार का एहसास समझ में आता है और चंदन जी का जो वॉइस था वो इतनी सुरीली आवाज़ है कि दिल में जाके बस जाती है तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने सॉन्ग देखा ये एंड इट वाज ब्यूटीफुल आई मीन आई रियली लव्ड इट इफ आई मे करेक्ट सो संजीव जी कैन यू कम संजीव जी ने गाना लिखा ये गाना मैंने नहीं लिखा 
ये गाना उन्होंने लिखा हमारा ये चाना जी के हस्बैंड है तो चाना जी की खूबसूरती से इंस्पायर होकर उन्होंने ये गाना लिखा है कैन वी प्लीज हैव चाना जी एंड सर राइट हियर एक बार एक बार के लिए इधर यहीं पे एंड तालिया मेरे को तबीयत से नहीं बजी यार बिकॉज़ शी इज सो टैलेंटेड दीस टू पीपल लवली 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 थैंक यू थैंक यू या मीडिया नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर यर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड सेंटर भाग्यश्री जी ने मदद की है इस गाने की पूरी एडिटिंग में नो नो आई मीन शी इज वेरी वेरी क्रिएटिव आई डेंट नो दैट दिस फर्स्ट टाइम ब्यूटिफुल Yeah, hi, Mayuria uh, from Beyond Bollywood. Hi, Gunjan, good to see you. Hey. Uh, I think it was in 2020. I think जब पहली बार इसका जिक्र हुआ था. Obviously, तीन साल हो गए करीब and आज हमने trailer देखा है. सबसे पहले तो आपको congratulations. Thank you, thank you, Mayuria. और obviously जैसा कहा जा रहा है Holly, Holly Bolly film. तो congratulations आपने एक नई industry create की है. तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस industry का हिस्सा होने के लिए कुछ इस पार या उस पार दोनों दोनों होना पड़ेगा लोग ज़्यादातर इस पार या उस पार ही होते हैं बीच मजदार तो डूब जाते हैं और मैं वी हैव ग्रेट शूटिंग लोकेशन जैसे मैंने बोला था तो हमारा इंटेंट है कि हम अपनी हिंदुस्तान से आई मीन अपने अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी इंडियन फिल्म बनाए बट इन आर हॉलीवुड एरिया इन अमेरिका सो दैट्स वाई वी कॉल इट हॉली इन बॉली यू नो एंड आई डेंट वॉन्ट टू लाइक ए सेट बिफोर वी डोंट वॉन्ट टू इनकॉपोरेट न्यूरिटी फॉर दैक ऑफ इट आई लव टचिंग बोल्ड स्टोरीज बिकॉज यू नो इन अ वेरी Uh, sensible, mature way, ideally. Uh, obviously, आपने जिक्र किया यू नो कि द ग्रास इज ग्रीन ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड आपने मैंशन किया कि आप बर्तन मांजते हैं बस शायद अमेरिका में डिश वॉशर ज़्यादा पाए जाते हैं डिश वॉशर में डालना भी पड़ता है ना उसको धो के निकालने बर्तन, बर्तन, बर्तन सिर्फ अपने ही घर में मांजते हैं अब ऐसे नहीं ये बर्तन मांजते हैं डोर टू डोर सर्विस नहीं है ये ये किसने क्वेश्चन पूछा सॉरी सर ऑब्वियसली आपने कभी बर्तन मांजे नहीं मांजे नहीं ना तो, ना तो मैंने मेरे का में भी मांजे में डाले तो डिश वॉशर में ऐसे ही गंदे बर्तन तो नहीं डाले जाते ना उन्हें भी धुला के फिर अंदर मैंने इंडिया अमेरिका दोनों में बर्तन मांजे हैं कोविड में माने हो गए ना मांजे हो गए गुंजन मेरा एक और सवाल है आपसे फिल्म की जो कैश लाइन है ग्रे स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिजायर्स सो बेसिकली इस लव वर्सेस डिजायर्स के बीच में यू नो इंसान कितना टूटता या कितना वो सुकून पाता है देखिए लव वर्सेस डिज़ायर्स इसका तात्पर्य ये था कि आप रिलेशनशिप में होते हैं आप किसी शादीशुदा हैं पाँच साल दस साल पंद्रह साल से तो ऑब्वियसली लव तो होता ही है ना आदत क्या होती है आई मीन लव इज़ हैबिट राइट और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तो उसमें आप पति पत्नी नहीं भाई बहन और बहुत तरह के रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे के साथ पर डिज़ायर्स भी होती हैं समटाइम्स यू नो आई मीन यू गेट कैन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समथिंग एल्स लाइक यू मे हैव एस्परेशन यू नो सो नाउ हाउ डू यू डिवेल बिटवीन दोज आपकी रूट्स आपके एथिक्स आपके वैल्यूज़ आपको खींचते हैं और आपके यू नो आप ऑफ कोर्स प्यार भी करते हैं जिसके साथ होते हैं नाउ डू यू परस्यू दोज डिज़ायर्स और वो आप हमारी फिल्म में देखेंगे हमारी एक मैं बात बोलना चाहूँगी हमारी फिल्म येस बोल्ड है बट इन में वी हैव वो वन ब्यूटिफुल मैसेजेस विद इन दैम सो कहीं ना कहीं महाभारत में जाके आप राम रामायण देखेंगे यू नो जिस वन फाइनल क्वेश्चन मेरा हितेन से है फिल्म बारह तारीख को आ रही है और मेरे ख्याल से गौरी जी की फिल्म भी बारह तारीख को वो भी बारह तारीख को आ रही है पारुल तो कैसा माहौल है उनकी तो खैर पहली फिल्म है जी जी घर में कैसा माहौल है दोनों अपनी फिल्मों के बारे में डिस्कस करते हो नहीं 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 अपने अपनी फिल्म की प्रमोशन करते डिस्कस नहीं करते देख लिए वो देखने आएंगी फिल्म देखेंगी जब भी देखेंगी और मैंने वो फिल्म देख ली उनकी फिल्म देख लिया इट्स नाइस इज डिफरेंट तो अब कुछ जजमेंट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि यू अरे बाप रे क्या इट्स नाइस लेट द ऑडियंस डिसाइड द फेथ हम लोग को तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है हमारा प्रोडक्ट जान से प्यारा है यार मेहनत की है तो हमें तो प्यारा है आप इट्स ओवर टू यू हाउ डू यू टेक इट हाउ डू यू लाइक इट पता नहीं मेरे ख्याल से शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एक पति पत्नी की दो अलग अलग फिल्म आ रही है सेम सही बोला है 
कब से बोल रही है हाय दिस सुहेल हाय कंग्रेचुलेशन द एंटायर टीम गुंजन जी आपको जैसे कि हमने देखा है कि इतने सारे इंसॉर्मल कास्ट है एंड एवरी वन इज सो ब्यूटिफुल एंड वॉट एवर वी सॉ इज एक्सेलेंट लाइक यू लाइक इट सो मच इतने सारे स्टार कास्ट को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाना तो बहुत एक मुश्किल काम था एज एफ लाइक दिस सेड तो दे वे द फर्स्ट चॉइस या बहुत बार ऐसे होता है ना कि और उसमें से कौन से ओरिजिनल चॉइस इफ यू वॉन्ट इट इफ यू वॉन्ट आंसर दैट थिंग यू नो और या फिर अगर ये अवेलेबल अभी तो हमने कर लिया अभी तो बता सकते हैं हां दैट इज द ओरिजिनल चॉइस थी शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान दीपिका पादुकोण और कौन है और और भी हैं यार विक्की कौशल मगर इन्होंने मना कर दिया लेकिन नहीं हमें इनके साथ काम करना है ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर एक मैं कौन होती हूँ चुनने वाली एक कहानी अपने पात्र खुन छुटती है सबसे पहले तो क्या बात थैंक यू और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जैसे आप सब मेरी आवाज़ से मेरे आप लोग बहुत एक्सपीरियंसड हैं आप सब देख सकते हैं आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री आई एम न्यू फिल्म मेकर इन जैसे इन सब ने बताया मैं हमारे तरफ से हो ना मीडिया से मैं पत्रकार थी जी जी मैं आई वॉज टी वी न्यूज एंकर जी सो so, uh, लेकिन इतने साल उन्नीस साल छोड़ हो गए थे मतलब सत्रह अठारह साल हो गए थे छोड़े हुए इंडिया को और एक कीड़ा था कि नहीं कुछ ना कुछ यू नो आई मीन वी वांट टू ब्रिंग क्रिएटिव फिल्म मेकिंग हेयर सो मैं नहीं जानती थी मेरे पास कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ नहीं नहीं था तो द ओनली वे आई न्यू वॉज टू एंड आई माई बिजनेस इज जॉब जी नहीं आई एम इन एच इंडस्ट्री फॉर नाइनटीन ईयर्स इन अमेरिका तो आई अप्रोच दैम वो वट एवर वे आई कुड इंस्टा फेसबुक और कई बार जैसे कीकू ने मुझे एक महीने बाद जवाब दिया लोगों ने बोला नहीं नहीं कीकू नहीं कीकू नहीं आएगा दो एपिसोड छोड़ने पड़ेंगे उसको कपिल शर्मा शो के एंड यू कैंट अफोर्ड हिम ऐसा भी बहुतों ने बोला बट अगेन पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज पीपल ज्वाइन पीपल यू नो फैंटास्टिक सो वेन यू कम ए क्रॉस अथेंटिक जब आपका इंटेंट अच्छा हो मैं नहीं बोलती हम परफेक्ट हैं बहुत सारे फ्लॉज थे हम तो सीख रहे थे पर इन सब ने सिखाया भी वाइल वर्किंग विद अस सो नाउ टू आंसर यू अदर क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं मैं मैं झूठ नहीं बोल रही अगेन पता नहीं मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए थे और इतने सारे जो एंजल्स जुड़े हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट में इनकी ब्लेसिंग्स थी कि कई ऐसी कहानियाँ हैं जब मैं लिख रही थी ना जब मैं सोच रही थी ऑफकोर्स मेरे दो और राइटर्स हैं इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने सपोर्ट किया राज कौशल जी को भी मैं बिग टाइम थैंक्स कहना चाहती हूँ लेट राज कौशल जी आई एम नॉट किडिंग मेरे को उन्होंने स्क्रीन प्ले में हेल्प किया समीर सोनी को जब मैंने रीच आउट किया तो राज कौशल ने इनको भी बोला कि हाँ समीर वॉज माई फर्स्ट कास्ट एंड बिग थैंक्स टू हिम दैट ही एग्रीड एंड देन राज कौशल जी ने एक दो लोगों को और बोला मुझे जानते थे कि हाँ ये अच्छी लड़की है अच्छा प्रोजेक्ट होगा यू शुड गिव इट अ ट्राई सो बिग थैंक्स टू आप मानेंगे नहीं जब मैंने कहानी लिखी मैंने भाग्यश्री को सोच के लिखी सच में और ब्लेसिंग वो मुझे ईश्वर ने नवाजा मैंने ऑफकोर्स मैंने जैसे बोला बिल्कुल सच है जुगल हंसराज किसके क्रश नहीं थे हमारी आई मीन आई एम फोर्टी वन ईयर्स ओल्ड सो समीर सोनी ऑफकोर्स ये मैं सच में मेरे दो क्रशेज थे क्योंकि ऑल्ट बालाजी की वो आई थी ना बेवफा से वफा उसी दिन उसी टाइम देख के हटी थी मैं वो हमारे एन में बहुत फेमस हुई थी बेवफा से वफा तो ये दो क्रशेज थे तो यूनिवर्स ने वो मिलवा दिया आप ये समझिए और और भी बहुत सारे जो आपको किरदार देख रहे हैं रायमा सेन आई मीन सभी लोग जो सोचे थे बहुत सारे ऐसे किरदार वो मिलते गए सो जी सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक यू नो द फिल्म तो बहुत ही अच्छी लग रही है और जिस तरह के यू नो जो कहानी आपने जो बताने की कोशिश की है वो मैंने बहुत ही मतलब यू नो समथिंग यूनिक और बहुत ही अच्छे में मतलब वे यू सेड इट यू नो बोल्ड है मगर न्यूडिटी के साथ नहीं है मतलब जो भी कहना है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है पर कभी कभी बहुत बार होता अच्छी फिल्म अच्छा कॉन्टेंट यू नो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि वो जो जिस तरह का उसको प्रमोशन चाहिए जो यू नो बहुत बार रिलीजेस वगैरह होता है ये तो आप लोगों के ऊपर है ये तो ऑडियंस के ऊपर आप सबके ऊपर है सिर्फ ऑडियंस नहीं पर प्रेस यहाँ पर इसलिए गुंजन जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आप सबको बुलाया है ताकि वर्ड ऑफ माउथ हो आप लिखे इसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखे मैं ये सोचती हूँ कि एक ये अपने आपको एन औरत जो दो बच्चों की माँ सिर्फ यहाँ और एक सपना लेकर आई थी तो फॉर मी जब इन्होंने ये कहा मुझे तो मुझे लगा एज अ वुमन आई शुड सपोर्ट हर मैं ये सोचती हूँ कि जो भी इंसान अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहता और उसे पाने के लिए बहुत सारी मेहनत और अपने आप को डुबा सकता है वो इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो 
it's it's a blessing actually that it has come here with all of us and you people are there in front to isse zyada blessing aur kya ho sakti hai see i'd like to add one thing i firmly believe that we, we are living in a, a world of media it's mm. the media revolution you heard of industrial revolution you heard of agricultural revolution this is media revolution Absolutely. everything is perceptions yeah. and you people are the ones who are running it yeah. okay so that is why it is so important for people like us to have your support right kyunki hum bolte hain ye acha nahi hai ye acha hai aisi filme banni chahiye agar aap log nahi bolenge to kaun bolega to bhiten mein vagar kitna bol lenge vai bhag ji kitna bol lenge it is up to you people really to so, uh, yeah i mean agar aap logon ko genuinely pasand aaya hai or and you think what we've done is sensible because what she said that we've made a bold film not a vulgar film yeah, not a titillating film it's only the topic and it's a genuine sincere Real effort topic. yeah and the, it's a, a genuine sincere mm -hmm. film to ab ab it's up to you really to you know to get the word out hum humne jo karna tha humne kar liya aage it's up to you especially i was talking about the theaters in fact promotion to hota hai but the theaters milne aajkal you know bahut thoda mushkil ho jata hai so that is when the jo jo reach i am trying to say you know वो उस पर हाव यू यू नो किस तरह से कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं और अगेन uh, uh, आसान नहीं है uh, जैसे मयूर से मिली थी कुछ साल पहले किसने सोचा था पैंडमिक आएगा नो एंड आई थिंक ऑडियंस टुडे इज स्मार्ट एंड दे मेक देयर ओन डिसीजंस आप कितना भी बढ़िया ट्रेलर बनाओ uh, 200 400 करोड़ की फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है तो इट्स नॉट अबाउट द मार्केटिंग इट्स फाइनली अबाउट द कंटेंट और ऑडियंस क्या देखना चाहता है उनके दिल में क्या है कि वो क्या देखना चाहते हैं इसके ऊपर निर्भर है हमारी कोशिश रहेगी एंड मेनली आई वुड से कि इन्होंने इनका सपना पूरा किया कि इन्होंने जो लिखा उसको पार कर दिखाया फिल्म बनाई सो शी मेड हर एफर्ट अब कहते हैं ना कर्म करना अपने हाथ में है फल देना भगवान के ऊपर वैसे फल देना पब्लिक के पत्रकारों के हाथ में भी है या या डेफिनेटली यू टॉकिंग अबाउट लव वर्सेस डिजायर यू नो तो मैं जानना चाहूंगा भाग्यश्री इतने एवरीवन लाइक यू नो ऐसी कोई चीज होगी जिसके लिए आपने उस चीज को प्यार किया और फिर वो एक डिजायर है कि यू वांटेड लाइक यू नो समथिंग अब ज्यादा मत बुलवाइए नहीं आई मीन आई मैरिड माय फर्स्ट लव लव भी था और डिजायर भी था समथिंग अबाउट इट कुड बी एनीथिंग लाइक यू नो मतलब आई मीन देखो यार लाइफ में बहुत ही सुखी आदमी हूं मिल गया तो वेरी गुड नहीं मिला तो चलते चलो आगे मिल जाएगा लाइफ इज गुड राइमा समथिंग फैंटास्टिक कुछ नहीं बोला हां समथिंग एनीथिंग इट कुड बी समथिंग अबाउट योर रोल आल्सो कुछ आप मतलब थोड़ा शा इट वाज बेस्ड ऑन गुंजन्स रोल बट इट वाज इंटरेस्टिंग गुंजन्स नो 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 so i mean you should ask her about her life but role it is interesting it's like a married i'm married to gorav gera in uh, seattle and it's about my friend comes and it's about no it's about exploring sexuality and everything so it was quite interesting it is quite different to i've not done something like this before samiksha ka ya wo gunjan aur maine i think usi waqt hi form kiya tha dialogue kiku ko dekh ke and kiku was also very uh, creative wo well, he was very spontaneous with his punch lines kiku ah. had has very good punch lines <laughs> to hame bhi creativity dikhani padti thi apni i think uh, jo apne love or desire ki baat ki main jab industry join ki thi to meri ek desire thi ki kabhi main mr amitabh bachchan ke sath kaam karu jo i think any new comer who comes in that wo meri hui aur dusri desire thi jab maine apni wife ko dekha maine kaha yaar aisi ladki se shaadi ho jaye वो भी पूरी हो गई एंड लव इज आई लव एक्टिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऑल दिस गाइस इट्स ऑल फैंटास्टिक गुंजन जी आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू जी जिस तरीके से एनआरआई वाइफ्स की स्टोरी है ऐसे ही हमने ऑलरेडी देखी है नेटफ्लिक्स पे फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स जहां पर जो है चार स्टोरीज जो है उनके यस आई मीन ही मस्ट बी नोइंग दिस इज नथिंग लाइक इट इट इज नथिंग लाइक हां हु इज हु आस्क दिस क्वेश्चन या Yeah yeah okay okay <laughs> sorry um <laughs> uh, that is a reality show yes. okay i am samir soni and everybody is playing themselves this is a film yeah it's, it's fiction it's mm -hmm. about different things so it's, it's fiction and only the title wives ka to ji can i add to that 
लव एंड डिजायर मैं ये कहूँगी कि भाई पहले हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि प्यार हमारे टाइम में बोल सकते हैं ना अभी तो शादी हो चुकी तो अच्छा हमारे टाइम में ये कहा जाता था हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि भाई प्यार एक ही बार होता है लेकिन आज के ज़माने में प्यार बार बार भी हो सकता है लेकिन जब आप लव वर्सेस डिज़ायर्स कहते हो तो शायद प्यार एक ही बार होता है डिज़ायर्स बार बार हो सकते हैं और कभी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो नज़र में आनी चाहिए उस खूबसूरती को अप्रिशिएट भी करना चाहिए लेकिन डिज़ायर्स जब आप आ, अपनी सीमा लांग कर आप डिज़ायर्स को प्यार बना देते हो प्रॉब्लम तब होता है तो लव को लव और डिज़ायर को डिज़ायर अलग अलग ही रखना चाहिए आप लोगों को इनकी बात माननी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल क्रश स्कूल बॉयफ्रेंड से ही शादी की उसके बाद इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी एक बार भी अपने हीरो को छुआ नहीं मिरर के थ्रू किस करना पड़ा तो ये जीती जाती तो है कि इफ़ यू लव वन पर्सन एंड दैट्स दी ओनली पर्सन और वो जो क्या लांगने की बात की थी वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांगनी चाहिए इनके दो बड़े बड़े बच्चे भी हैं एंड दे वंडरफुल एक्टर्स सो दैट इज़ द की सो किसी से अगर सीखना है सो एडिंग टू एंड भागेश्वरी जी यहीं लुक या हाँ अभी जो उन्होंने कहा समीर जी ने उसी को एड ऑन करना क्या यही रीजन था कि किसी का भाई किसी की जान में आपकी पूरी फैमिली है वो तो आप सलमान को पूछिए ही रिक्वेस्टेड एंड वी अग्रीड दैट्स इट सो री यूनाइटिंग विद हिम आफ्टर थर्टी थ्री ईयर्स कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ओह इट वॉज वंडरफुल इट्स ऑलवेज वंडरफुल मी एंड सलमान had a wonderful bond of friendship then and even now um lovely person for me uh pehli baar jab maine film shuru ki thi ya uh, acting shuru ki thi aise socha nahi tha ki uh itna aasan hoga ek dusre actor ke sath kaam karne ke liye jaise inhone kaha ki bhai kis ke liye bhi maine maine mana kiya uh, suraj ji ko kareeban 7 baar maine wapas bheja kyunki script mein kuch na kuch mujhe laga ki nahi ye main nahi kar paungi ye main nahi kar paungi so after all that working with salman he was a gentleman it was uh, i mean each each moment that we've spent together me salman suraj ji it will be etched in my life forever as is maine pyar kiya in all of you so um, thank you so much ki itne saalon baad bhi aap to bhi hum dono ko dekhna chahte hain apne dil mein rakhte hain aur prem aur suman ka pyar hamesha hamesha zinda rahe woo Yeah, I wanted to ask Gunjan, uh, how did you decide to cast yourself as one of the characters? Could, मतलब it मतलब मजबूरी थी कि artist मिलने रहे थे और पहले से planned था. इन्होंने बोला था ना कि मैं इनका first crush थूँ तो जो मेरे opposite ही हैं. अच्छा. Okay. I'll tell you. So मुझे लगता था कि I've been a theatre actress in Boston. तो मुझे लगता था कि मुझे acting बहुत शौक था. and uh, of course uh, lekin uh, i realized while working while, while producing the film ke you cannot do justice to acting because aapko itna dimag mein chal raha tha khana aaya nahi aaya ye hua nahi hua oh time ho raha hai jaldi karo jaldi karo you know gaffers ko jana hai and you know the technicians there are very expensive you know i mean the they the obviously we hired a lot of hollywood crew too so um, तो ऑफ कोर्स एक्टिंग का कीड़ा था अगर मुझे कोई हायर करना चाहेगा मैं फ्री में भी काम कर लूँगी लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करूँगी आई डोंट वांट टू एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग माय सेल्फ तो यस एक्टिंग का कीड़ा थोड़ा बहुत है बट उससे ज़्यादा आई एम अ बेटर प्रोड्यूसर देन एन एक्ट्रेस नो नो आई एम अ हॉरेबल सिंगर सर आई एम अ हॉरेबल सिंगर नहीं राइटर हूँ मैं राइटर हूँ पत्रकार जैसे मैंने बोला तो कविताएं बचपन से लिखती आ रही थी आई वाज नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन विनर बट या तो सीखते अब भी सीख रहे हैं सर फिल्म मेकिंग इज अ वास्ट साइंस अच्छा ऑल योर सब्जेक्ट्स इसके बाद लाइक मे बी यू मेक अ सीक्वल ऑन दिस कॉल्ड एन आर आई 
or me i'll tell you beautiful <laughs> so we have phone beautiful we have phone stories in progress right now phone stories a phone uh, uh, thank you for sharing that phone care aajkal phone is no longer a um, accessory it's like a body part hum log toilets mein bhi apne sath phone leke jate hain aur agar aur phone janta hai hamare andar kitni uh, sorry main apni next project ki promotion kar rahi hu बट फोन फोन जानता है हम कब नाराज होते हैं हम कब खुश होते हैं कब किसके साथ हमारा क्या सीक्रेट लाइफ है अगर फोन एज ए नरेटर कहानियां बना बताना शुरू करेगा तो क्या कहानियां होंगी तो वी वर्किंग ऑन फोन स्टोरीज नेक्स्ट वी वर्किंग ऑन सुपर नेचुरल हॉर स्टोरीज बिकॉज हमारे न्यू इंग्लैंड से विच क्राफ्ट हेलोवीन जो आप आजकल सेलिब्रेट करते हैं वो शुरू हुआ था तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं एंड और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो यस दे आर सम हाउ बोल्ड सब्जेक्ट्स एज वेल बट अगेन वी वुड हमारा इंटेंट ये होगा उनको एलिगेंट ग्रेसफुल इम्प्लाइड वे में प्रेजेंट करें एक एनआरआई क्रशेस भी हो सकता है जी बिकॉज़ योर फेवरेट वर्ड आई यू नो आई वन लिटिल थिंग मे बी थॉट था जो आई so uh hi yeah, copyright hai mere paas copyright hai mat bolna kisi ko acha idea no you know what i, I it would occur to me when i saw the film and when we were shooting aur aajkal jo films banti hain ya ban rahi hain and they're doing really well is what happens is somewhere along the line the aajkal ki jo films hain i mean not just aajkal pehle bhi wah us pe commercial pe bahut focus rehta hai ki kya humne hit film banani hai kya chalta hai jaise kisi ne pucha bola jo gaane hain they kind of not the kind of songs jo aajkal chalte hain you know us nahi hai so there's a lot of focus on the business aspect of filmmaking and ki ya kya chalega kya hit hai kya packaging so when a person makes the first film is straight from the heart they are telling a story because they want to tell a story they're not trying to make a hit film of course we wish for that we hope for that so i think that's another thing that's very unique about this film it wasn't made thinking are yaar isme ye hoga wo hoga wo hoga so again thank you thank you fantastic so is for raima raima sen you have been awfully quiet i mean aap kuch bol nahi rahe hain kya soch rahe hain wondering inka character hai sir now you just you talk about the character you told ki inke ye gunjan ko observe kar rahe hain please say something about the movie in length at least so that we know ki what character what kaise approach kiya usko character ko you know what is the character approach i told you i was just observing gunjan from morning to night it's based on her life and the movie basically um the, i don't know whether gunjan got in touch with me on social media or not i can't remember that part but i was very happy because i saw she was trying so hard and being a woman like she said it was just like natural for me to say yes and i said great star cast so why not be a part of this film and of course the story is also very different you know i don't think anyone's made something on the lives of nri wives we all we do think that life over there is very glamorous and it's not clearly even when i went and stayed with them it's just, it's i was <laughs> I can't say it's worse, but <laughs> it's it's difficult. <laughs> so yeah, so she's covered all those aspects. So yeah, I had a great time shooting with her. But my only main reason to work in this film was again, I would say, is Gunjan. Thank you. Thank you. And the team, you, our team is fun. Media. I would request all of you all to please come forward. We'll click a nice group picture, and later we will have Gunjan Ma'am's team picture team, as well. Team. Yeah. We'll just take off the chairs. I think uh, you can step ahead a bit. <laughs> yeah. Crush is starting together. I must say now, right? Kya baat hai? Badiya, bahut hi badiya. Thank you everyone thank you media and friends and now i would request gunjan ma'am's team to be here for a picture
And on this note, this is Anchor Ram Lagavulla signing off. Thank so, you very much. So uh, this, this, I'm, I'm sorry, I can't take the credit of all, this all. ये मेरी core team में women हैं मेरे New England में. We are core team में genuinely women हैं. So Vidhi, Ambika, please come here. Vibhu Kashyap is here. Kai, they are here. Who are the director of our film? Please. And uh, yeah, yeah, we will have picture with all the star cast. Come. Um, Bhagishri, we would uh, our team would love to have picture with the star cast also, please. So come, Ambika, Vidhi, Ch uh, Sanjeev ji, they have come all the way from US. Raju ji, our DOP, Kapil, Sameksha, please. So ये film नहीं होती अगर ये लोग नहीं होते. Seriously, जी. Raima, Raima, Samir, एक picture with my team के साथ, please. Vibhu, do you want to say something about the project? अरे क्या कर रहा है? Someone has misplaced their purse, a female purse. Can someone check, please? Thank you.